Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, Sekali lagi selamat datang ke channel Ekam bersama Cikgu Pali Ok, baiklah uh, Untuk video kali ni uh, Kita akan belajar sikit chapter yang ke Keberapa lah, chapter yang ketiga dan chapter yang keempat Untuk uh, akaun tingkatan empat Ok, iaitu berkaitan dengan dokumen sumber Begitu juga dengan uh, journal Ok, so kita akan try buat dua chapter ni dalam satu video Dan insyaAllah dalam video yang akan datang Kita akan sambung ledger, imbangan duga dan sebagainya Ok, uh, jadi adik-adik kena faham Kita sebagai seorang accountant Tugas kita ialah untuk memberikan maklumat Kewangan kepada pengguna-pengguna account Okay, jadi bagaimanakah nak buat kerja-kerja kita dan apakah kerja seorang accountant? Cikgu dah terangkan dalam video yang pertama sekali yang mana cikgu terangkan tentang kitaran per accountan. Ingat tak? Okay, dalam perniagaan ada berlaku banyak urus niaga. Bayangkan kalau perniagaan macam Giant, Tesco. Ha, kalau satu hari tu customer dia ada seribu, dua ribu. Maksudnya seribu, dua ribu lah dia punya urus niaga. Urus niaga ini akan memberi uh, kesan kepada kewangan syarikat. Okey. Jadi, oleh kerana dia memberi kesan kepada kewangan syarikat, accountant perlu merekodkan semua urus niaga ni sebab accountant tak boleh ingat semua urus niaga yang berlaku. Betul tak? Okey, oleh kerana kita tak boleh ingat semua urus niaga yang berlaku, dia perlu direkodkan. Kat mana kita akan rekodkan dia? Kita akan rekodkan dia ke dalam dokumen sum sumber. Okey, cikgu akan terangkan apa itu dokumen sumber and then bayangkan kalau satu urus niaga, satu dokumen sumber kalau 10,000 urus niaga, maksudnya ada 10,000 dokumen sumber banyak tak dokumen sumber tu? Banyak Okey, jadi dokumen sumber yang banyak bersepah ni ia perlulah disusun dia perlulah direkodkan di dalam akaun-akaun yang tertentu dan akaun pertama dia akan direkodkan ialah journal Okay, so jurnal terbahagi kepada dua, jurnal am dan juga jurnal khas. So, dua tajuk ni lah insyaAllah yang kita akan belajar pada uh, video kali ini. Dan pada video yang akan datang, kita akan belajar tentang ledger. Okay, so dia dia berkaitan eh, dokumen sumber. Rekod ke dalam jurnal, rekod ke dalam ledger, rekod ke dalam imbangan duga dan seterusnya. Sampailah penyata pendapatan dan juga penyata kewangan. Okey, baik. So, uh, sama-sama kita tengok soalan selepas ni. Okey, baiklah. So, seperti mana yang cikgu cakap tadi, semua urus niaga perlu direkodkan di dalam dokumen. Satu urus niaga, kita akan ada satu dokumen. Okey, dan dokumen ni dia bukan ada satu saja. Ya, yang biasa kita panggil resit kan. Kalau kita beli barang, uh, bayar and then akak cashier tu bagi kita resit. Kita keluarkan duit pada ATM machine, kita dapat resit. Segala-galanya resit kita panggil. Tapi sebenarnya dokumen bukan hanya resit. Kita ada banyak jenis dokumen, invoice, resit, nota debit, nota kredit, keratan cek, memo dan sebagainya. Setiap satu dokumen ni ada fungsi-fungsi dia yang tertentu. Dan uh, sudah tentu kita uh, mempunyai kekangan masa, tak cukup masa untuk terangkan setiap satu dokumen tersebut. Okay. Jadi cikgu akan cuma highlight apakah dokumen-dokumen yang penting Penting ni maksudnya yang selalu keluar dalam exam okay. uh, Jadi kita terus tengok soalan Ni ialah soalan uh, trial negeri Kelantan yang cikgu dapat daripada blog cikgu Nazuki online okay. So Encik Kamarul adalah pemilik perniagaan Koramoda Enterprise yang membekal dan menjual pelbagai jenis beg dan kasut Highlight perkataan beg dan kasut kena ingat Perniagaan Kora Moda ni menjual beg dan kasut. Beg dan kasut ialah dia punya barang niaga. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Jun 2018. So, pada, pada 1 Jun 2018, dia ada aset dan liability sebanyak ini. Okay, ini adalah aset, ini aset, ini adalah liability. Dan perniagaan ni agak-agak dia baru mula ke dia dah lama berniaga? Uh, kalau cikgu, cikgu tahu Dia adalah perniagaan yang dah lama bermula Dia just sambung sahaja pada satu Jun ni Macam mana cikgu tahu? Sebab ada perkataan baki Baki Kalau memulakan dia akan sebut perkataan memulakan perniagaan Okay, baik So, dokumen yang pertama uh, Ada berapa dokumen semua ni? Uh, we are very lucky sebab dokumen dia cuma ada sembilan Nampak? 
Kalau perniagaan biasa, perniagaan standard kat luar sana, logik ke dalam masa setahun ataupun sebulan cuma ada sembilan urus niaga? Tak logik. Urus niaga tu boleh jadi seribu, dua ribu, sepuluh ribu satu hari. Okay, maksudnya ada sepuluh ribu lah uh, dokumen yang kita kena uh, handle. Okay, baik. Yang pertama, invoice. Apakah fungsi invoice? Invoice fungsinya ialah untuk merekodkan jualan ataupun belian secara kredit. Apa maksud belian jualan secara kredit? Maksudnya jualan belian yang dibuat secara hu, hutang. Okay? So, cikgu sebut perkataan jualan atau belian. Agak-agak invoice ni jualan ke belian? Ha. Tengok, dia tulis perkataan asal. Asal maksudnya belian. Kalau dia tulis salinan, salinan maksudnya jualan. Okay? So, ingat asal belian. Asal belian. Belian asal. Baik. So, maksudnya Kora Moda, nama kita Kora Moda, membeli dari Leno Sendirian Berhad. Secara kredit Apa yang kita beli? Bag tangan Nampak? Ini adalah barang niaga kita tadi Kita jual bag dan kasut Kita beli dapat supply ha, Daripada Leno Senian Berhad Okey Ada dia cuba tengok kat sini Berapakah jumlah hutang Cikgu mention perkataan hutang eh. Kenapa? Sebab kita beli dari Leno secara hutang Leno ialah kita punya account belum terima Faham? Account belum terima. Berapa hutang kita dengan Leno? 984. Okey, 984. Faham? Right. Tu invoice. Baik, yang kedua. Ha. Lagi sekali invoice. Ingat invoice jualan ataupun belian sel kredit. Baik, kali ni salinan ke asal? Salinan, salinan maksudnya kita ju jual Ha, jual Kita jual kepada siapa Nampak tak Bila kita jual Nama syarikat ni ke atas Korang muda Nama dia ke atas Tadi kenapa nama kita bukan ke atas Sebab yang jual sekarang ni Bukannya Korang muda Korang muda membeli Leno yang menjual Sekarang kita yang menjual So nama kita dekat atas Korang muda Nama customer kita Masalah Enterprise Okay So kita jual kepada Masalah Enterprise Secara kredit Masalah ialah account belum terima orang yang hutang dengan kita. Berapa hutang masalah dengan kita? 5, 8, 4. Okay. So, itu invoice. Baik. Seterusnya, nota kredit. Nota kredit fungsinya ialah untuk mengurangkan hutang. Ha? Saya cek ulang. Nota kredit fungsinya adalah untuk memberitahu account belum terima bahawa hutangnya telah berkurang. Okey, bahawa hutang ABT telah berkurang. Baik. Siapa nama yang kat atas ni Leno? Maksudnya yang keluarkan nota kredit ni ialah Leno. Siapa yang berhutang Leno? Kita. Koramo dah. So Leno kita punya ABB. Bila Leno bagi kita nota kredit kepada Koramo Moda, Maksudnya Leno nak bagi tahu korang muda, eh korang muda, hutang kau dengan aku telah berku berkurang. Ingat tak tadi kita hutang korang muda 984? Sekarang dia nak bagi tahu kita hutang telah berkurang sebanyak 2 3 6. Kenapa? Ha, ada sebab-sebabnya. Boleh jadi disebabkan berlaku pulangan belian. Kita beli barang tu tersalah kita pulang balik. Boleh jadi kita tersalah dapat barang Order beg tangan jenama uh, bijan Tiba-tiba kita dapat beg tangan jenama hemas Tak nak hemas nak pakai bijan contohnya okay? So dia akan pulangkan Bila kita pulangkan hutang pun akan beku, berkurang okay? Baik, so itu fungsi nota kredit Alright, seterusnya memo Memo, apa fungsi memo? Memo nak bagi tahu kita Okey, sesuatu urus niaga yang tidak melibatkan pihak luar perniagaan. Suatu urus niaga yang tidak melibatkan pihak luar perniagaan. So siapa pihak dalam, siapa pihak luar? Pihak dalam kita cuma ada perniagaan dan pemilik perniagaan. Perniagaan dan pemilik perniagaan, Fazli dan Fazli Enterprise. Selain daripada Fazli dan Fazli Enterprise tu kita anggap sebagai orang lu orang luar. Contoh orang luar Leno. Contoh orang luar 
masalah enterprise. So, untuk orang luar, bang. Ha? So, orang luar pada perniagaan, kita anggap dia pihak yang ketiga lah. Okay, jadi sekiranya urus niaga tu berlaku antara dua orang ni saja pemilik dan perniagaan maka dia akan direkodkan di dalam me memo ha. contohnya Encik Kamarul siapa kan Encik Kamarul pemilik mengambil 3 unit beg tangan berharga 59 seunit untuk didermakan ok nampak tak untuk didermakan maksudnya apa ni dia tidak melibatkan orang luar Kamarul ambil beg daripada perniagaan itu saja. Ha, ini fungsi memo ok seterusnya invoice Ha, invoice cikgu dah terangkan dah tadi So agak-agak ni kita beli ke kita jual Ni kita ber beli Kita beli daripada siapa? Kasturi Kasturi kita punya A, B, B Berapa hutang kita dengan Kasturi? 273 Okay Baik Nota debit ha, Tadi kita ada nota kredit Sekarang ada nota debit Adik-adik Nota kredit untuk mengurangkan hutang Sebaliknya nota debit untuk menambah hutang Menambah hutang. Siapa yang keluarkan nota debit? Seperti biasa nama ke atas maksudnya dia yang keluarkan. Kora moda ni kita. Kita yang keluarkan nota debit kepada masalah. Betul? Kenapa kita bagi nota debit kepada masalah? Nak bagi tahu bahawa hutang masalah dengan kita telah bertam bertambah. Berapa banyak hutang telah bertambah? RM48. Kenapa hutang masalah dengan kora moda bertambah? Dia cakap terkurang charge. Masa terkurang charge hari tu, masa kita jual barang kepada masalah, mana invoice tu? Ha, kita jual barang kepada masalah, ada yang tersalah ki, kira. Bila tersalah kira, terkurang. Bila terkurang, kita kena tambahkanlah hutang tu. Okay? Cara macam mana nak tambahkan hutang? Kita hantar nota debit. So, kalau kita dapat nota kredit, of course kita tak happy. Ha? Kenapa? Sebab hutang kita akan bertam bertambah. Okay. Baik, seterusnya, keratan cek. Ha, apa tu keratan cek? Keratan cek ni kadang-kadang orang panggil kepala cek Ataupun eco cek ha, Cek tau tak cek? Ha, orang berniaga biasanya dia akan ada buku cek ha, Setiap kali dia nak membuat pembayaran Dia akan tulis kepada siapa cek ni ditujukan Berapa banyak yang kita kena bayar So kita akan bagi cek tu Yang tinggal kat kita selepas kita keluarkan cek Kita panggil dia keratan cek Kan? Katakanlah cikgu keluarkan cek satu hari kat 100 orang. Boleh ingat ke saya keluarkan cek pada siapa berapa banyak? Tak boleh ingat. Jadi kena ada nota. Nota tu kita panggil dia keratan cek. Okey contohnya. Ha, Leno. Maksudnya apa ni? Penerima cek tu ialah Leno. Yang mengeluarkan cek siapa? Kita lah. Korang muda. Korang muda mengeluarkan cek kepada Leno. Sebanyak berapa? Tengok. Cek ini. Cek ini nilainya 554. Kita bayar kerana apa? Menjelaskan sebahagian invoice. Apa maksud menjelaskan sebahagian invoice? Kita bayar hutang. Ingat tak Leno ni siapa? Ha, Leno ni yang korang hutang dengan dia tadi. Eh sorry eh. Ni bukan ABT ni ABB. Hmm. Okey, Leno ialah ABB. Kita hutang dengan dia sebanyak 984. Okey, kemudian kita bayar hutang 554. Okey, faham? So ini fungsi keratan cek, bukti bahawa kita telah mengeluarkan cek. Baik, dokumen nombor 8, ah nota kredit lagi sekali tadi nota kredit fungsinya apa tadi untuk mengurangkan hutang. Siapa yang keluarkan nota kredit ni? Kora muda. Okey, maksudnya kita nak bagi tahu kepada masalah, hey masalah, hutang kau dengan aku telah berkurang sebanyak 104. Okey, itu fungsi nota kredit. Dan akhir sekali kita ada resit rasmi. Ha, ni baru kita panggil resit. Tak adalah semua benda kita panggil resit. Eh? Ha, baik, apakah fungsi resit rasmi? Resit rasmi ialah bukti bahawa kita telah membuat pembayaran tunai. Bukti bahawa pembayaran tunai sudah dilakukan. Siapa yang mengeluarkan resit? Seperti biasa yang ke atas maksudnya dia keluarkan resit. Korang muda mengeluarkan resit kepada masalah enterprise. Ingat tak masalah ni siapa? Masalah ialah kita punya ABT. Ha, masalah ialah kita punya ABT. Dia hutang dengan kita 584. Betul? Sekarang ni masalah bayar dia punya hutang 500. 
bayar dia punya hutang RM500. So, maksudnya kita kena keluarkan resit kepada uh, masalah sebagai bukti bahawa masalah telah membayar tunai kepada kita. Boleh faham? Okey, masalah telah membayar tunai kepada kita. Alright. Jadi, ada adik bila kita membuat pembayaran ataupun menerima pembayaran, eh, dia boleh jadi dua keadaan. Satu, kita terima tunai, duit. Yang kedua, kita terima cek. Ha, macam ni, cuba korang tengok. Masalah bayar kepada Kora Moda. Sebanyak RM500. Dia bayar guna cek ke dia bayar guna tunai? How do I know? Cikgu tahu dia bayar guna tunai. Macam mana cikgu tahu? Sebab nombor cek ada tak? Tak ada. Tak ada maksudnya dia bayar guna tunai. Tapi kalau dia bagi nombor cek kat sini, what does it mean? Maksudnya dia bayar menggunakan cek. Okay, baik. So, inilah soalannya. Soalannya minta kita untuk sediakan jenal am, jenal belian, jenal jualan, jenal pulangan belian, jenal pulangan jualan dan juga buku tunai. Okay, insyaAllah uh, um, cikgu rasa panjang sangat video ni kalau kita nak sambung buat jenal. Okay, insyaAllah video seterusnya uh, cikgu akan ajak adik-adik tentang jenal bagaimana nak menyediakan jenal. And then selepas tu baru kita akan Uh, jurnal dan buku tunai eh. sorry jurnal dan buku tunai dan selepas tu barulah kita akan belajar cara-cara membuat ledger ok baik jumpa dalam video seterusnya jangan lupa follow uh, subscribe channel ni ok Cikgu Pali account bersama Cikgu Pali jangan lupa follow Cikgu punya Twitter ok dan siapa yang nak join group telegram kita boleh berinteraksi kat sana you all boleh buat assignment buat kerja sekolah kalau tak faham boleh tanya cikgu dalam group telegram uh, bagaimana nak join klik sahaja link di bawah ini bye bye Assalamualaikum